एवरीवन वेलकम टू बीसीएस लर्निंग लैब और आज के हम रशिक बो नोबल गैस बा निश्चित गैस शंपर की तो किचु गुरुत्वपूर्ण तो थो साइंस के प्रथम वीडियो थी आमी निश्चित गैस नहीं कोर्ची कारण निश्चित गैस तो के अनेक शो में देखा जाए जो ने गुरुत्वपूर्ण पड़ी क्या प्रश्न आशे तो निश्चित � जे छोटी गैस रोज जैसे ही गैस गुलो की निश्चित गैस बन नोबल गैस बोला हुआ है था के कारण शेगुलो राशनिक भा राशनिक भावे निश्चित हो एवं कोखोता पन कोखोता पन ट्राय शेगुलो गैस ही हो तो नोबल जी जे पौधे शारों नहीं रोज चे पौधे शारों नहीं थे हम रा जाने जे पौधार्थिर बा मोलर मोलर शो मो के विभिन्न भावे उपस्थापन करा हुआ है एटॉमिक नंबर शो मने पौधार्थिर अवस्थान गुलो जाना जाए पौधे शारों नहीं थे के जे पौधार्थो गुलो कौन से नहीं पौधार्थिर बोझिस्टो शे गुलो हमरा पौधे शारों नहीं थे के जाने तो पौधे शारों नहीं थे बेसिकली शार्टी पौधा� ऐता कुन राशनिक विक्रय अंकशोग रोहन करे ना ताय ऐता के इनेक्टिव बोला चोले एवं शेटा साइंटिफिक वेबे शेटा के इनर्ट इनर्टो बोला चोले ऐका ना हम रेटा के निश्चित ग्रेस बोलची अतर आरेक्टिक कारण कारण होचे निश्चित ग्रेस गैस जेगुल रोए चे शेगुल तो शोरबच्चो आटी इलेक्ट्रॉन थाकर कोथा एवं कोनो गैस बा कोनो गैसी पौधे ते शोर बच्चों जो कोन आटी इलेक्ट्रॉन था के एवं एवं शेगुलो जो दी बहुत स्तरे अवस्थान करे तो शेगुलो अम्रा निश्चित गैसी जो भी देखते पाई तो बे एक अच्छे हीलियम माने हीलियम जो गैस टी आचे शेटी किन्तु भिन्नो एर बहुत स्तरे दूसरी इलेक्ट्रॉन रोए चे शेटा तापत तो चलो ना हमरा निश्चित गैस शंपर के जानी आ निश्चित गैस शंपर के आरोपी चुतो तो हलो ऐता एगु लो अच्छे बोर्नो हिन माने इधर कोनो कलर नहीं आ तो बे परबोटी ते कोनो कलर तोरी कोरा तो तोरी कोरा हुए था के शिगुलो बेबहर करे एगु लो ते कोनो बंद हिन माने ओडोलेस कलरलेस एवं ओडोलेस आ तो हमारा निश्चित गैस पर नोबल गैस पहला, जिकने देखने हमारा आठवां तो मुझसे नहीं, एवं नोबल गैस पर निश्चित गैस का नक्शा हमारे हीलियम बा नियोन परिवर्तन नामे डाक है, हीलियम ग्रुप अथवा नियोन ग्रुप, ये ये दूसरी ग्रुपे नोबल गैस के हमारा डिफाइन करते पारी। तो आपना जरा वीडियो देखने माने YouTube पे वीडियो क्वालिटी आपने देख बन आपना वीडियो क्वालिटी ऑप्शन रहा है जैसे सेटिंग्स से ये क्वालिटी देख बन शक्कर ने 720 माने 720 सिलेक्ट कर बन ताहोले वीडियो टी आपने भालवा भाई देखते पार बन तो चलो देखें ऐसे हमारे निश्चित निश्चित यो गैस क्वालिटी निश्चित गैस अमर प्राकृतिक भावे अमर किंतु किंतु विभिन्न इंटरनेट सोर्स एवं विकिपीडिया ते दिया चे सात ती तो जानिए एक तो बीतो करा चे जब उन सात नंबर जी गैस ए गैस एकोनो पोर्जन तो कोनो कोनो शिक्रितो नोबल गैस ना ताय अमरा धोरे नी बो छोटी गैस होचे नोबल गैस तो प्रथम गैस जेटा शेटा होचे हीलियम हे हे शेटा � एटॉमिक नंबर होच्छे दुई, एटॉमिक नंबर होच्छे दुई, हीलियम एटॉमिक नंबर होच्छे दुई, तार पर आशे नियोन, नियोने एटॉमिक नंबर होच्छे टेन, एन ई डी नियोन के बुझी, नियोने नियोने एटॉमिक नंबर होच्छे दोष, तार पर आशे आर्गन, आर्गन होच्छे ए आर डी आर्गन के आम्रा पक्ष करते पारी, जार एटॉमिक � माने दुई दोष आठ रो ये भावे बाते थक बाते थकते तब कुछ क्रिप्टन क्रिप्टन होते हैं थर्टी सिक्स जहाँ एटॉमिक नंबर होते हैं थर्टी सिक्स क्रिप्टन तब पर यहाँ से जेनॉन और शुम्बे ये बेबार को लाम रखते पड़े देख बोल जेनॉन ये एटॉमिक नंबर होते हैं फिफ्टी फोर तब पर तब पर शोरबोशेश जी निश्चित एटॉमिक नंबर होच्छे 86। तार पूरे ऐसे शॉप्टम, जेटा नहीं आमदर बीतोर को रोच्छे, शेटन नाम होच्छे 
অগানেসন অগানেসন একজন বিজ্ঞানীর নাম যিনি যা যিনি এই গবেষণা করেছেন তার নাম অনুসারে এই গ্যাসের নাম দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে অগানেসন ও জি দিয়ে এটা প্রকাশ করা হয় এবং এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার হাইয়েস্ট মানে পৃথিবীতে যত মৌল আছে সবগুলো মৌল সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক সংখ্যা যার মানে যে মৌল সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক সংখ্যা সর্বোচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে অগানেসন যার হচ্ছে একশো আঠারো তো অগানেসনের অন্য নাম হচ্ছে ইউনো নকটিয়াম তো আপনি জাস্ট এই নামটি মনে রাখবেন অগানেসন আর যার অন্য নাম হচ্ছে ইউনো নকটিয়াম তো আমরা দেখলাম ছয়টি গ্যাস হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন এবং রেডন আবার আবার বলছি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এবং সর্বশেষ সাত সপ্তম যেটি 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 এখনো স্বীকৃতি পায়নি সেটি হচ্ছে অগানেসন মনে রাখতে হবে এখানে একমাত্র তেজস্ক্রিয় মৌল হচ্ছে রেডন রেডনে তেজস্ক্রিয় মৌল পাওয়া যায় তো তেজস্ক্রিয় বিভাজনও করা যায় সেটাকে এই জন্য রেডনটা একটু ডিফারেন্ট এই এই এইসব গ্যাসগুলোর মধ্যে এই ছয়টা গ্যাসের মধ্যে আর এটি তো এমনিতেই ডিফারেন্ট কারণ এটা এখনও স্বীকৃত পাওয়া মানে স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি তো আমরা দেখবো নোবেল গ্যাস নোবেল গ্যাস কিভাবে এবং কোথায় ইউজ করা হয়ে থাকে তো আমরা আমরা বিভিন্ন সাইন্টিফিক কাজে এবং দৈনন্দিন জীবনেও এইসব নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোকে ইউজ করে থাকি তো প্রথমে আমরা দেখবো হিলিয়াম হিলিয়াম হচ্ছে সর্বোচ্চ মানে বহুল ব্যবহৃত একটি নবল গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস যার অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে দুই তো হিলিয়াম কিসে মানে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় প্রথমত হচ্ছে বেলুন আপনি দেখেন যে অনেক সময় আপনার খুব ইচ্ছা লাগে যে না আকাশে বেলুন উড়াই এই যে বেলুন এই বেলুনে কি গ্যাস থাকে যেই বেলুনগুলো উড়ে বা আপনি ছেড়ে দিলে উড়ে উড়ে চলে যায় আকাশে সেটা হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়াম গ্যাস ডুবুরি মানে স্কুবা ডাইভার বা ডাইভার যারা সমুদ্রে গবেষণার কাজে বা বিভিন্ন মানে এমনিতেই যারা সমুদ্রে তল দেশে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন এবং যারা যারা প্রফেশনালি কাজ করেন যেমন স্কুবা ডাইভার তারা এই হিলিয়াম পূর্ণ অক্সিজেন যার ইউজ করেন এই হিলিয়াম গ্যাস থাকে যেখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট হিলিয়াম গ্যাস থাকে এবং এইটি পারসেন্ট অক্সিজেন থাকে তাই ডুবুরিরা হিলিয়াম গ্যাস ইউজ করেন তারপর হচ্ছে বিমানের চাকা হিলিয়াম গ্যাস অত্যন্ত হালকা হওয়ায় বিমানের চাকাতেও হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয় হিলিয়াম গ্যাস যেহেতু ডুবুরিরা ইউজ করে তাহলে আমরা সেটা বলতে পারবো এটা একটা ব্রিদিং গ্যাস মানে এটা একটা ব্রিদিং গ্যাসও বলা হয়ে থাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনেক সময় অক্সিজেনের সাথে হিলিয়াম গ্যাসকে মিক্স করে ব্রিদিং গ্যাস হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে তো হিলিয়াম গ্যাসের অ্যাপ্লিকেশনস আমরা জানলাম চলুন দেখে আসি নিয়ন নিয়ন বাতির এই শহরে এরকম অনেক কবিতা আছে গান আছে তো নিয়ন বাতি বেসিকলি লাল আলো দেয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় সবুজ বা নীল আলো দিতে পারে তো আমরা বিজ্ঞাপনে নিয়ন নিয়ন আলো ইউজ করে থাকি দেখা যায় যে দূর থেকে একটা দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি লেখা যে সামহাও রনি ট্রেডার্স বা রনি ফ্যাশন হাউস দূর থেকে বাতি জ্বলছে এই বাতিগুলো কি বেসিকলি এই বাতিগুলো বেসিকলি হচ্ছে নিয়ন গ্যাস নিয়ন গ্যাস পূর্ণ বাতি তো এই তো আমরা দেখি যে নিয়ন বিজ্ঞাপনে ইউজ করা হয় এবং বাতি আর্গন আর্গন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেটা টিউব লাইটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো টিউব লাইটে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি আর্গন গ্যাস আর্গন তারপর চলে আসেন ক্রিপ্টন ক্রিপ্টন হচ্ছে খনিতে ক্যাপ ল্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় মানে যারা খনিতে কাজ করেন যেমন আমরা দেখি যে চিলি চিলিতে খনিত দুর্ঘটনা হয় সেখানে মানে ভূমিকম্পের কারণে চিলিতে খনিত দুর্ঘটনা হয়ে হয়ে যায় তারপরে সেখানে যারা ছিলেন খনিতে কাজ করে তাদের ক্যাপে এক ধরনের ল্যাম্প ইউজ করা হতো সেই সেই ল্যাম্পে ক্রিপ্টন গ্যাস ইউজ করা হতো তো আমরা জানি খনিতে যারা কাজ করেন তাদের ক্যাপ মানে যে ধরেন আপনি একটা গোল সেফটি ক্যাপ থাকে তার সামনে একটা লাইট থাকে সেটাতে কি গ্যাস ইউজ করা হয় ক্রিপ্টন গ্যাস এবং হ্যালোজেন লাইট আমরা অনেক সময় দেখি হ্যালোজেন লাইট হচ্ছে যে বিয়ে বাড়িতে অনেক সময় ভিডিও করার সময় হ্যালোজেন লাইট ইউজ করা হয় আপনি খাচ্ছেন কিন্তু আপনার মুখের মধ্যে মানে একটা লাইট হয়ে লাইট ধরে মুখের সামনে একটা লাইটের আলো ধরে তারপর ভিডিও করছে সেই লাইটটি হচ্ছে হ্যালোজেন লাইট তো হ্যালোজেন লাইটে বেসিকলি কোন গ্যাস ইউজ করা হয় ক্রিপ্টন তো হ্যালোজেন লাইট এবং খনিতে যেই ক্যাপ ইউজ করা হয় সেগুলোতে ক্রিপ্টন গ্যাস ইউজ করা হয় যেন 
এবার চলে আসুন জেনন গ্যাস আমরা ফ্ল্যাশ লাইট হিসেবে যে গ্যাস ইউজ করি মানে যে মানে যেই গ্যাসটা ফ্ল্যাশ লাইটে ইউজ করা হয় ক্যামেরাতে এবং মোটর গাড়ির হেডলাইট তো সেগুলোতে জেনন গ্যাস ইউজ করা হয় তো মনে রাখবেন আপনার যে মনে হয় যে এই মোটর গাড়ি বা মোটর সাইকেলের হেডলাইটটা জ্বলছে না কেন জ্বলছে না হয়তো বা সেখানে কোনো লাইটটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই কারণে হয়তো বা জ্বল জ্বলবে না বা ফ্ল্যাশ লাইট কাজ করছে না সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন যে জেনন গ্যাসের কারণে আপনার ফ্ল্যাশ লাইট এবং আপনার মোটর গাড়ির হেডলাইট জ্বলে তারপরে চলে আসেন একেবারে সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে রেডন রেডন শব্দটি শুনলে কেমন যেন রেডিও অ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা মনে হয় যারা সায়েন্স করেছেন তারা তো বা এটা জান খুব ভালোভাবে রেডন রেডিও অ্যাক্টিভিটি যার মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয় তেজস্ক্রিয় মৌল হিসেবে রেডিওথেরাপি দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয় যাতে আপনার ক্যান্সারের কোনো কোনো আপনার দেহের অবাঞ্ছিত কোনো কোষ যাতে আর না বাড়ে না বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি যাতে না পায় সেক্ষেত্রে ক্যান্সারের চিকিৎসা চিকিৎসার জন্য আমরা দেখতে পাই রেডন গ্যাস ইউজ করা হয়ে থাকে তো আমরা দেখলাম হিলিয়াম বেলুন ডুবুরি এবং বিমানে চাকাতে ব্যবহার করা হয় হিলিয়াম নিয়ন বাতি বিজ্ঞাপন মানে লাল আলো বিজ্ঞাপন দূর থেকে দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি আর গন টিউবলাইটে ব্যবহার করা হয় কিপট্রন খনিতে ব্যবহার করা হয় এবং হ্যালোজেন লাইট যেগুলো ভিডিও ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট মানে বিয়ে বাড়ির গেটের সামনে যে লাইটটা লাগানো থাকে সেটা হচ্ছে হ্যালোজেন লাইট সেটা হচ্ছে ক্রিপ্টন গ্যাস জেনন গ্যাস হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাশ লাইট যেমন ক্যামেরার বা ডিএসএলআরের যে ফ্ল্যাশ লাইট সেটা হচ্ছে জেনন গ্যাস রেডন রেডিও অ্যাক্টিভিটি ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো বন্ধুরা আজকে আমরা মানে নোবেল গ্যাসের সম্পর্ক নোবেল গ্যাস সম্পর্কিত কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে তো নোবেল গ্যাস থেকে যে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার কাছে ছিল সেগুলো আপনি হচ্ছে শেয়ার করলাম প্লিজ আপনি কাইন্ডলি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার কাছে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর অবশ্যই বইয়ের সাথে মিলে পড়বেন এবং রেফারেন্স বইগুলো খুব ভালোভাবে দেখবেন বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ